హలో ఆల్ నమస్తే ఈరోజు ఈ వీడియోలో జనరల్గా మనం కొన్ని సెంటెన్సెస్ రెగ్యులర్గా డైలీ కాన్వర్జేషన్స్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ రైట్ సో బట్ మనకు తెలియకుండానే కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాము వీ ఫీల్ అది కరెక్ట్ అని బట్ యాక్చువల్లీ అక్కడ మనకు గ్రమాటికలీ అది రాంగ్ ఉంటుంది సో అలాంటి సెంటెన్సెస్ని నేను ఈరోజు కరెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా అంటే మనం ఆ సెంటెన్సెస్ కరెక్ట్గా ఎలా వాడాలి సో దీనివల్ల మనం డైలీ చేసే ఎన్నో మిస్టేక్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయగలుగుతాం ఇంగ్లీష్లో చేసే మిస్టేక్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో లెట్ స్టార్ట్ ఆ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ టుడే మార్నింగ్ ఐ ఒక ప్లేట్ టుడే మార్నింగ్ ఐ ఒక ప్లేట్ ఇక్కడ ఏంటి మిస్టేక్ ఈరోజు పొద్దున్న నేను లేట్గా లేచాను అని చెప్తున్నాను అనమాట చెప్పడం సో ఈరోజు పొద్దున్న నేను లేట్గా లేచాను అని చెప్తున్నాం బట్ ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్లో మనం టుడే మార్నింగ్ ఐ ఒక ప్లేట్ అనుకోవద్దు దిస్ మార్నింగ్ ఐ ఒక ప్లేట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ సెంటెన్స్ బట్టి మనం కరెక్ట్గా వాడాల్సి ఉంటుంది అనమాట దిస్ మార్నింగ్ ఐ ఒక ప్లేట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఎవ్రీ వన్ నో దట్ ద సన్ రైజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఎవ్రీ వన్ నో దట్ ద సన్ రైజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ సో ఇక్కడ మనం అందరికీ తెలుసు సూర్యుడు తూర్పు దిక్కున వేస్తాడు అని సో ఇందులో మిస్టేక్ ఏంటి ఎవ్రీ వన్ ఉంది కాబట్టి చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ నో యూస్ చేస్తున్నాం అనుకుంటాం కానీ ఇంగ్లీష్లో ఎవ్రీ వన్ని ఎలా చెప్తారంటే సింగ్లర్ ఇన్డెఫినెట్ ప్రణామ్ సింగ్లర్ ఇన్డెఫినెట్ ప్రణామ్ దో అంటే మనం ఇది చాలామంది ఉన్నప్పటికీ ఎవరిని అంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఎక్కువ మంది కదా సో అలా ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పటికీ కొన్ని వర్డ్స్ లైక్ అనుదో ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీథింగ్ సంబడి సమ్ వన్ సంథింగ్ నో బడి ఆర్ నో వన్ నథింగ్ ఈచ్ ఇలా వచ్చినప్పుడు వీటిని వచ్చేసి మనము సింగ్లర్ ఇన్డెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్గా పిలుస్తారు సో అలాంటి వాటి అన్నింటినీ మనం దో మనకది ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఇక్కడ మన సెంటెన్సెస్లో మాత్రం దాన్ని సింగ్లర్ ఫామ్కి ఎలా అయితే మనం వోబ్ యూస్ చేస్తామో అలాగే ఇక్కడ కూడా యూస్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఎవ్రీ వన్ నోస్ దాట్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెనీ పీపుల్ లైక్స్ టు వాచ్ మూవీస్ ఇక్కడ చూడండి ఇందాక మనం చెప్పిన దానికి ఇది ఆపో క్వైట్ ఆపోజిట్ సెంటెన్స్ లాగా అనమాట అంటే మెనీ పీపుల్ లైక్స్ టు వాచ్ మూవీస్ ఇక్కడ మెనీ పీపుల్ అంటే చాలామంది ఉన్నారు సో ఇక్కడ మనం లైక్స్ అని వాడకూడదు ఇది క్లియర్గా ప్లూరల్ ఫామ్ మెనీ పీపుల్ అనేది క్లియర్లీ ప్లూరల్ ఫామ్ సో ఇక్కడ ఎక్కువ మంది చాలామందికి అంటున్నాం కాబట్టి లైక్ టు వాచ్ మూవీస్ అని అన్నాను మెనీ పీపుల్ లైక్ టు వాచ్ మూవీస్ ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఐ హ్యావ్ అ ఫ్రీ టైమ్ ఐ హ్యావ్ అ ఫ్రీ టైమ్ ఇక్కడ ఏంటి నాకు ఫ్రీ టైం ఉంది అని చెప్పడం అంతే బట్ ఏంటి ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటి ఇది వెరీ సింపుల్ సెంటెన్స్ బట్ ఇందులో మిస్టేక్ ఏంటి అంటే మనము టైం అనేది ఒక టైం రెండు టైం అని అలా కౌంట్ చేయం కదా అంటే వాటిని నాన్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో టైం హోంవర్క్ ఇలాంటి వాటిని మనం నాన్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటారు సో వాటికి మనం ముందు ఏ అనేది వాడకూడదు అనమాట ఓకే ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రీ టైం ఐ హ్యావ్ ఫ్రీ టైం ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఐ ఆమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ టూ బెడ్రూమ్స్ అపార్ట్మెంట్ ఐ ఆమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ టూ బెడ్రూమ్స్ అపార్ట్మెంట్ ఈ సెంటెన్స్లో మిస్టేక్ ఏంటి ఇక్కడ మనం టూ బెడ్రూమ్స్ అనకూడదు టూ బెడ్రూమ్ అనాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్ అపార్ట్మెంట్ అనేది ఒక్కటే సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ టూ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ టూ ఉంది కదా అని చెప్పి మనం బెడ్రూమ్స్ అని వాడకూడదు సో ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్ చూస్తున్నాం అపార్ట్మెంట్ అనేది ఒక్కటే కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ టూ బెడ్రూమ్స్ అనకూడదు ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ టూ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ అని చెప్పాలన్నమాట ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ ఐ మెట్ హర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఐ మెట్ హర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఏంటి ఇక్కడ మిస్టేక్ అంటే మనం ఐ మెట్ హర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇలా వచ్చినప్పుడు బిఫోర్ అనకూడదు మనము అక్కడ అగో అని యూస్ చేయాలి ఐ మెట్ హర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అగో రైట్ ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ సజెస్ట్ యూ డోంట్ బి లేట్ ఎనీ మూ ఐ సజెస్ట్ యూ ఇంకా లేట్గా రావద్దు 
ఐ సజెస్ట్ యూ డోంట్ బి లేట్ ఎనీ మోర్ నేను నీకు సలహా ఇస్తున్నాను ఇక లేట్గా రా ఇంకా ముందు ఎప్పుడూ లేట్గా రావద్దు అనేసి ఏంటి ఇక్కడ యూ డోంట్ బి లేట్ ఎనీ మోర్ కానీ ఐ సజెస్ట్ యూ ఇలా వచ్చినప్పుడు మనము యూ డోంట్ అని యూస్ చేయకూడదు యూ నాట్ బి లేట్ అని యూస్ చేయాలి యూ నాట్ బి లేట్ ఎనీ మోర్ ఐ సజెస్ట్ యూ నాట్ బి లేట్ ఎనీ మోర్ లేదంటే దీన్నే ఇంకో రకంగా మన ఐ సజెస్ట్ నాట్ బీయింగ్ లేట్ ఎనీ మోర్ ఇది కూడా కరెక్ట్ ఐ సజెస్ట్ నాట్ బీయింగ్ లేట్ ఎనీ మోర్ ఇలా కూడా దీన్ని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఐ యామ్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ ఇంజనీర్ ఐ యామ్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ ఇంజనీర్ ఎవరైనా అడిగి అనుకో ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఆ నేను ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాను అంటాం కదా అప్పుడు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తే ఐ యామ్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ ఇంజనీర్ బట్ కరెక్ట్ సెంటర్ బట్ ఇది రాంగ్ సెంటెన్స్ అనమాట సో కరెక్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చి ఐ వర్క్ యాజ్ అన్ ఇంజనీర్ I work as an engineer. What do you do? I work as an engineer. I am working as an engineer. And I am working as an engineer. What do you do? I am working as an engineer. 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 Next what you see. My brother, he works in a bank. My brother, he works in a bank. అప్పుడే ఉంది నా తమ్ముడు బ్యాంక్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ బట్ ఇక్కడ మేము రెండు సార్లు నా మిస్ చేస్తాం మై బ్రదర్ హీ అవసరం లేదు ఒక్కసారి యూస్ చేయాలి మై బ్రదర్ వర్క్స్ ఇన్ అ బ్యాంక్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎవరి గురించో మాట్లా ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నామో తెలిసినప్పుడు మళ్ళీ నా తమ్ముడు అంటే మీ తమ్ముడు గురించి టాపిక్ వస్తుంది సో వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు హీ వర్క్స్ ఇన్ అ బ్యాంక్ అని చెప్పొచ్చు లేదా my brother works in a bank okay both are correct i really enjoyed inshallah enjoy jason i really enjoyed end ikkada mistake yana party ichintaru thank you i really enjoyed ani cheptunna mana friends tho kada friends are colleagues endana party ichi party anta ikkongane thanks for the party i really enjoyed ani cheptunna but actually akkada those sentence close cheyakudu i really enjoyed myself ani cheppali i really enjoyed myself in the correct sentence next what you see if you will watch i'll watch too if you will watch i'll watch too ante evaru na movie chustava ante nu chuste nenu chustanu ani cheptu untam kada adi ikkada meaning but endi ikkada mistake ante ikkada will anedi two times ochindi if you will watch i'll watch too ala eppudu kuda టూ టైమ్స్ సెంటెన్స్లో మనం యూస్ చేయకూడదు అండ్ ఇఫ్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు మనము విల్ యూస్ చేయకూడదు ఇఫ్ యూ వాచ్ ఇఫ్ యూ వాచ్ ఐ వాచ్ టూ ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ యూ వాచ్ ఐ వాచ్ టూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూడ్ హ్యావ్ స్టడీ యూడ్ హ్యావ్ ప్యాస్ ద టెస్ట్ ఇఫ్ యూడ్ హ్యావ్ స్టడీ యూడ్ హ్యావ్ ప్యాస్ ద టెస్ట్ అంటే ఏంటి ఎవరైనా ఎవరైనా నా టెస్ట్లో ఫెయిల్ అయినప్పుడు అలాగ పేరెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు లైక్ చదువుంటే పాస్ అయింది దాన్ని కదా అలా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు అదే ఇక్కడ చెప్పడం బట్ సెంటెన్స్లో ఏంటి రాంగ్ అంటే సిమిలర్లీ పైన విల్ అనేది టూ టైమ్స్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ కూడా సిమిలర్ ఏంటి అంటే మనం టూ టైమ్స్ వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ అని వచ్చింది అనమాట సో ఇలాగా యూస్ చేయకూడదు ఇది క్లియర్లీ ఇక్కడ ఎలా వచ్చినప్పుడు వుడ్ హ్యావ్ అలా వచ్చినప్పుడు మనకు ఏం దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ సారీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ యూడ్ హ్యావ్ ప్యాస్ టెస్ట్ లేదా నువ్వు మీరే ఎవరికైనా ఫ్రెండ్తో చెప్పాలనుకున్నాం చెప్తూ ఉంటారు కదా చదువు ఉంటే పాస్ అయ్యింది దాన్ని అప్పుడు ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ as the test and another chapter next sentence i am looking forward to buy that apartment looking forward to i am looking forward to buy that apartment looking forward to anedi eppudu use chestam edaina future le chestam almost anapudu ante nen apartment kondaniki eager ga wait chestunnanu ani cheppadam ikkada meaning so ikkada mistake enti and 
అంటే మనం ఎప్పుడో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అని వచ్చినప్పుడు ఐఎన్జీస్ అండి ఐఎన్జీ వర్డ్ యూస్ చేయాలి ఆఫ్టర్ దాట్ అంటే ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు బైంగ్ దట్ అపార్ట్మెంట్ నేను చాలామంది చేసాను మిస్టేక్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు బైంగ్ దట్ అపార్ట్మెంట్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఐఎమ్ యూస్ టు కుక్ డైలీ ఇది క్వైట్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఎందుకంటే ఈ సెంటెన్స్లో యాక్చువల్లీ మనం వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఐఎమ్ యూస్ టు కుక్ డైలీ అంటే నేను వంట రోజు వండుతాను అని చెప్తున్నారా లేదా ఐఎమ్ యూస్ టు అంటే ఇంతకుముందు వండేదాన్ని ఇప్పుడు వండడం లేదు అని చెప్తున్నారా రెండిట్లో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో మనకు కరెక్ట్గా తెలియడం లేదు సో వాట్ ఎవర్ చెప్పే దాన్ని బట్టి మనం సెంటెన్స్ మార్చాల్సి ఉంటుంది ఐ యూస్ టు కుక్ డైలీ అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఆ రోజు వండేదాన్ని వంట ఇప్పుడు వండడం లేదు అనే మీనింగ్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఐ ఆమ్ యూస్ టు కుకింగ్ డైలీ అంటే నాకు ఈ రోజు వంట చేసే అలవాటు ఇంతకు ముందు ఉంది ఇప్పుడు కొనసాగుతుంది అని అంటే నాకు ఇది అలవాటు అయిపోయింది అని చెప్పడానికి నాకు రోజు వంట చేయడం అలవాటు అయిపోయింది అని చెప్పడానికి మనం ఇలా యూజ్ చేస్తాం చాలామంది ఇక్కడ కుక్ అని యూజ్ చేస్తుంటారు కుకింగ్ అని వాడకుండా అది తప్పు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటి అగైన్ టూ టైమ్స్ వెళ్ళి వచ్చింది ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మనకు టూ టైమ్స్ వెళ్ళి వచ్చింది సో దీన్ని ఎలా ఎక్కడ విల్ తీసేయాలి అంటే జనరల్ గా వెన్ తర్వాత మనము విల్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట అంటే టూ టైమ్స్ వచ్చినప్పుడు అలా టూ టైమ్స్ విల్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ సెంటెన్స్ లో మనము వెన్ తర్వాత విల్ యూజ్ చేయకూడదు సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ వి విల్ థాక్ వెన్ వి సి ఈచ్ అదర్ విల్ థాక్ వెన్ వి సి ఈచ్ అదర్ ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ సో సో నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఇందు అండ్ గౌరీ లివ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇందు అండ్ గౌరీ లివ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో ఏంటి మిస్టేక్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఐ హోప్ మీరు మిస్టేక్ ఐడెంటిఫై చేశారు అని ఇందు అండ్ గౌరీ ఇక్కడ గౌరీ మీన్స్ షీ సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ లివ్స్ అనుకుంటుంటారు బట్ ఇక్కడ గమనించండి లివ్స్ అనేది హీ లివ్స్ షీ లివ్స్ అంటే అక్కడ ఒకళ్ళే ఉన్నారు అది అంటే ఒకరే అతను ఆమె అని ఇక్కడ వచ్చేసి ఇందు అండ్ గౌరీ ఇద్దరు ఉన్నారు సో మనం ప్లూరల్ అనే పాటికి లివ్స్ అనకూడదు లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓకే చాలామంది ఇలా ఈ మైండ్ సెట్లో ఉంటారు గౌరీ వచ్చింది అంటే షీ షీ లివ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ కదా జనరల్గా మనం వాడేది సో గౌరీ వచ్చింది కాబట్టి గౌరీ లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అంటే ఏదైనా పేరు వచ్చినప్పుడు బట్ యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టు యూస్ హియర్ లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇందు అండ్ గౌరీ ఇద్దరు వచ్చారు కాబట్టి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ there is five oranges in the basket there is five oranges in the basket mana ga chapalsindi they are there are there are five and gandi ikkada manam oranges gurinchi maatladutnam so oranges ane five so it's a plural again so there are five oranges in the basket next sentence i am really interesting in sports cars generally i am watching the helping verb kabatti andaru um, interesting nan vartunta i am really interesting in sports cars mana ikkada ila cheppakudu so i am really interested an cheppanu ikkada interested in sports car ante ikkada just manaku example ki istunna nenu ఇక్కడ టూ సెంటెన్సెస్కి డిఫరెన్స్ చూడండి ఐఎమ్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ కార్స్ అంటే నేను నాకు స్పోర్ట్స్ కార్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనేసి స్పోర్ట్స్ కార్స్లో నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేసేసి తర్వాత ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ కార్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి స్పోర్ట్స్ కార్స్ అనేవి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి అనేసి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ యూ కేమ్ టు ఆఫీస్ ఎస్టర్డే అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం ఆఫీస్లో చాలామంది జనరల్ కాన్వర్జేషన్స్లో నేను చూసింది కూడా అందరూ యూ కేమ్ టు ఆఫీస్ ఎస్టే నేను వచ్చావా ఆఫీస్కి అని అడగడానికి ఇలా పడుతుంటారు ఆఫీస్ గుర్తుపెట్టుకొని మనం క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే అడగాలి ఎవరినైనా ఏదైనా అనుకున్నప్పుడు మనము హెల్పింగ్ వర్క్తో స్టార్ట్ చేయాలి 
क्वेश्चन अंत सेंटेंस ने हेलिंग वर्क तो स्टार्टी अंत मन यूज व्यक्ति कलसा नीक पक्वा सो ऐक्चुअल अगैन इला अड़गा वो डू यू नो हू दट मैन डू यू नो हू दट मैन इध करेक्ट सेंटर रो तेड़ा अड़ा वाट डिफरेंट वाट्स डिफरेंट का सारी वाट्स डिफरेंट का मैं इकड़ा चपा What's the difference? Any correct sentence. What's the difference? All right. So this is today's session. चूसर कदा सेंटनस एला वाड़ी ऐक्चुअल वर्ब्स एक्ड़ा एला यूज चेयर लेदा को पदा ये टाइम को ऐड चेयरि लेदे आ पदम आ पदम बदल वेरे पदम एला यूज चेयर लाइक टूडे मार्न बदल मैं ऐक्चुअली यू हेव टू यूज दिस् मार अला यू हेव टू ई एंजा रियली आये दर ई एंजा रियली दर आपक ई रि एंजा मई सेलफ इला कोई एक् ऐडी कदा सो ई हॉप यह टिप्स डैली लाइफ यूज डैली लाइफ इंग्लीटा की डेफ यूज सो इफ यू फील सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन मेरेदा ना दी वीडियो एक्सपेक्टे दयचे कामेंट सैक्न में मेन चयी ई विल ट्रैक् टू मेक् द वीडियो आन दट सबजेक्ट थैंक यू सो मच फर् वाचिंग बाय